നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ മോഷൻ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ ഒരു ടേബിൾ പുഷ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് രണ്ടുപേരും കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണ് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നതും ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണ് രണ്ടുപേരും കൊടുക്കുന്നത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടേബിള് ആ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് ഇവിടെ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടനും എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഈ ടേബിള് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ടേബിള് പുഷ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ആൺകുട്ടി കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആൺകുട്ടി കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സും എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് എഫ് വൺ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഒരു ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് വൺ പോസിറ്റീവും എഫ് ടു നെഗറ്റീവും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും ഇപ്പൊ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റിയും എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റിയും ആണ് അതുകൊണ്ട് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഈ ടേബിള് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്ത ചിത്രം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കാർ ഒരു ടേബിളിൽ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ആൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ഈ ബോയ് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ അപ്പൊ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും അപ്പൊ എഫ് വൺ എയ്റ്റി ന്യൂട്ടനും എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇനി ഈ എഫ് വൺ ഇത് ഗ്രേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എഫ് വണ്ണിന്റെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഈ ടേബിള് മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആം റെസ്ലിംഗ് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വന്റി ന്യൂട്ടനും എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വന്റി ന്യൂട്ടൺ ആണ് രണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഫോഴ്സുകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സിൽ ഒബ്ജക്റ്റിന് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അടുത്തായിട്ട് ഇതൊരു വടം വലി മത്സരം നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ഇപ്പൊ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എഫ് വൺ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടനും എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിന്റെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇവിടെ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സും അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സും എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം If total force or the resultant force on a body is zero, the applied forces are called balanced force. Such force can neither move a body at rest nor stop a body in motion. That is, if the resultant force is zero, the net force is zero, we call the force of the apply force as balanced force. If the total force on the resultant force on a body is not zero, the applied force is zero. unbalanced force such
ഇവിടെ രണ്ടും ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ വെയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ്ഡ് ആണോ അൺബാലൻസ്ഡ് ആണോ നമുക്കറിയാം രണ്ടും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് അടുത്ത് വിൽ ദ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് മൂവ് ഇൻ ദ എബോ സിറ്റുവേഷൻ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ വുഡൻ ബ്ലോക്കിന് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവോ അപ്പൊ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വുഡൻ ബ്ലോക്കിന് അവിടെ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുകയില്ല സോ ആൻസർ ഈസ് നോ ഇനി വാട്ട് ചേഞ്ച് ക്യാൻ മൂവ് എ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ഈ വുഡൻ ബ്ലോക്കിന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമില് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ വെയിറ്റ് കൂടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറയുകയോ ചെയ്യണം എവിടെയാണോ കൂടുതൽ ഭാരമുള്ളത് ആ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇവിടെ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക ഇഫ് സം വെയിറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് ടു ഓർ റിമൂവ് ഫ്രം വൺ സൈഡ് ദ ബോഡി ബിഗിൻസ് ടു മൂവ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ലാർജർ ഫോഴ്സ് അപ്പോ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് വെയിറ്റ് എടുക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ വെയിറ്റ് കൂടുതൽ ആ ഒബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു എവിടെയാണോ വെയിറ്റ് കൂടുതൽ ആ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഒബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് പറയാം വെൻ ആൻ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ എ ബോഡി ദർ വിൽ ബി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓർ സ്പീഡ് അപ്പൊ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഒരു ബോഡിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ പറയാം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മോഷന്റെ ഡയറക്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡിലോ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുക ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഒരാള് ഓട്ടോറിക്ഷ തള്ളുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പൊ ഇതൊരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതൊരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൂടിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒബ്ജക്ട് ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ അത് ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇനി ഒബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒബ്ജക്ടിന്റെ പുറത്ത് നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതായത് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് മാത്രം പോരാ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഡു നോട്ട് കോഴ്സ് മോഷൻ ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് മോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഡു നോട്ട് കോഴ്സ് മോഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സും മോഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഓൺലി അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് വിൽ ചേഞ്ച് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി അപ്പൊ ചേഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ മോഷനിലോ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്